Hello, what's up mga boss? Uh, gagawa akong tutorial kung paano mag-configure ng LVG2 uh, bilang access point. So, configure natin siya access point. Siya yung magbabato ng internet doon sa ibang area. So, by default, uh, wala pa ang IP address. So, magmamanual muna tayo. So, maglalagay ako ng IP address dito sa PC. 23. So, 192.168.1.23. Uh, yan yung IP address ng ilalagay ko dito. Pwede mo ilagay naman uh, 23 pata o kaya 21 pataas. Hanggang 254 naman yan eh. So, depende na lang sa kung anong IP address gusto mo ilagay so by default ang IP address ng antena natin ubiquiti yung LVG2 o yung ibang kahit yung ibang ano lap 120 o kaya yung M5 ang IP address nila lagi dyan naka default is 192.168.1.20 so yan So, your connection is not 5-bit. Click lang natin advance. Tapos proceed. So, wala pa siyang nakaset na ano. So, select natin dito uh, yung bansa natin. Philippines. So, click natin tong agree. So, yun. Choose your username. So, magkikrate tayo ng username natin. So, ilalagay ko dyan admin. So, yun. So, be sure lang na tatandaan natin tong password na siniset natin. Kasi every time na mag-login tayo dyan, yan ang hahanapin. So, kung makalimutan mo yan, Obligado ka kung nasa poste na yung nasa tubo na sa taas doon, akyatin mo para ma-reset. So, lista lang natin siguro. Gagawa lang tayo ng notebook na maliit na listahan. So, dito may selection siya. Uh, access point P2 MP Air Max EC. Uh, ano yan? Point to multi-point. So, kung mga EC antenna version yung ano nyo, same na mga EC, pwedeng EC. Kung mix mode, iba-ibang antena so sa akin kasi sa experience ko iba-iba yung nagiging station ko na antena eh so ang gagawin ko dyan mix mode na lang so maglalagay ka ng SSID mo dyan so test pa lang naman tayo so ilagay ka muna dyan UVNT underscore test mode tapos Uh, sa akin kasi hindi naman ako bumabato ng malayuan masyado so more or less 1 km lang yung pinakamalayo eh so sinesele ko lang siya ng 20 tapos dito sa center frequency megahertz uh, yun mamimili lang kayo dito so depende kung wala namang masyado nagpipitop sa area nyo uh, yun, kahit ano namang iselect nyo rito eh Ngayon, kung may same frequency pag nag-scan kayo, dito kasi makikita mo eh. Yun, yes. Ay, hindi pala. Dito sa setting, sa air view. Ayan, tapos, ay, ito pala side survey. Sa side survey kasi, makikita mo dyan kung gano'n nakarami yung antena kung marami nang nagpipito pa sa area so dito medyo marami rami na rin yan so dito mamili ka lang muna test pa lang naman ayo eh so piliin mo na lang dyan kung ano yung gusto mo tapos uh, WPS PSK so ito yung hahanapin yung password pag nagkabit ka sa station 
kayo sa wireless security yun yung i-configure mo rin dun sa station mo so tapos dito pwede namang naka-auto kaso may time kasi bumibitaw eh sa experience ko lang ha pero di ko lang sure sa mga master dyan eh, correct nyo na rin kung tama ang configuration ko so ginagawa ko dyan in-off ko tapos kung malapitan lang naman minamanual ko siya uh, kung ano yan sisit ko siya sa uh, 10 so kung medyo mahina adjust nyo lang dito yung output power the more kasi na lumalayo ah, adjust mo ah, adjust mo yung output power nya so save lang tapos sleep enabled so antayin lang natin ma save yung setting na config may nagtatumbang preso sa doon sa labas <laughs> kaya may may lata na ano eh may lata na tumutunog doon sa background natin ha kaya okay lang yan libangan ng mga bata yan dito sa amin eh tumbang preso tanghaling tapat nagtuntumbang preso pagkatapos maglaro ng computer di ba ayos na rin yung may papawi sila yan so sa wireless na configure na natin punta tayo ng network oh, since common kasi yung da 20 pabagohin pwede mong bagohin yan sa akin pabagohin ko siya so gagawin ko siyang dot 68 para walang conflict sa network sa gateway kasi iba iba rin yung ano nito uh, take note ko lang ha ah, dito kasi sa ibang router uh, yung old model ng PLDT mayroon ng 100.1 so pwede mo namang baguhin to eh sa tandaan mo lang lagi yung IP address na babaguhin mo so dito gateway din naman dot 1.1 Kung may ibang router, kunyari, ma, na, dumadaan ng Microtech, so, magiging gateway mo yung IP ni Microtech. So, depende na lang po sa configuration yan. to 8.67.222.220 So, Kanya-kanya lang tayong ano, setting ng DNS, no? Sa akin kasi, medyo taon na. Ito yung nakasanayan kong DNS. Kinocombine ko yung open DNS at saka yung Google DNS. So, okay naman. Save lang natin. So, andayin ulit natin ma-save. So, bawat magbabago tayo ng setting... Huwag natin kalimutan i-save lagi kasi para ma-save doon sa ano ng antena. So, antayin lang natin ma-save ulit yan. lang so re-login re -login na tayo sa ano kasi nag set tayo ng ano eh configuration eh so mag login lang so, lagay mo lang ulit yung kinonfigure mong password kanina So, yun na siya. Nail-set mo na yung IP address. Sa services naman, wala naman ang kailangang baguhin dito. Dito rin, wala rin naman akong binabago. So, pag nag-update pala ng firmware, dito lang. Yung upload lang. I-download mo ng manual yung firmware na gusto mo. So, ito, 8.5.7. Pwede na rin siyang i-upgrade pero sunod na lang. Tapos, 
dito sa time zone isilip natin yung Philippines ay yung ano natin plus 8 time zone natin na Philippines Asian so nag save na ulit sya so yun lang tingnan natin dito ah, wala na ok na so services sa network ok na sa so, wireless ok na So, ito yung pangalan ng IP mo. So, mamaya mag-test ko ulit doon sa next video ko. Yung sa station naman. Tingnan natin kung may scan niya tong nilagay, ginawa kong SSID. So, sa dashcam, kung connected kasi, makikita mo yan dito kung connected yung ano. Dashboard sa dashboard pala, hindi dashcam, sorry. <laughs> Dash, dashboard, ano yun? Four wheels. Yan dito, connected yan dito. Kung once nakakonek na yung station. So, lalagyan ko na siya ng internet. Test ko naman yung ano. So, tingin next video ko. Sa station naman. Pakita ko naman kung configuration ng station so sana makatulong uh, subscribe na rin sa channel ko medyo magsisimula pa lang pero sana magustuhan nyo yung ginawa kong tutorial at makatulong sa ating lahat salamat